שנה טובה, ברוכים הבאים למפגש נוסף בסדרה שלנו בבית אביחי, חיים על המדף, פגישות עם סופרים והוגים. והיום אנחנו בשיחה עם הסופרת, המתרגמת והעורכת, מיכל בן נפתלי, על ספר יונה, על ספר יונה שאנחנו קוראים אותו בתפילת אה, מנחה של יום כיפור. אה, בואו תהיו איתנו. שלום מיכל. שלום בינה. מיכל בן נפתלי, כלת פרס ספיר לספרות. Uh, משמח מאוד לפגוש אותך עם הספרים שלך, חלק מהספרים שלך פזורים על השולחן, uh, בקריאה משותפת של uh, ספר יונה. Yeah. אז uh, ככה בואי נדמיין עוד כמה ימים, uh, תפילת מנחה, יום כיפור, בית כנסת, וזה הספר, זה המובי דיק שלנו. Mm-hmm. זה הספר שאנחנו פותחים אותו. אז באמת תתחילי בקריאה של יונה. קודם כל אני רוצה להגיד משהו על התדהמה שלי. את יודעת, כי עסקתי כבר בכמה ספרים, ובעצם ספרי תנ״ך, ספרי מקרא, ושבתי אליהם בכל מיני אופנים, מגילת רות, הסיפור של לוט, מגילת קהלת, ולא ידעתי כמה יונה קורא בי וכמה אני קראתי ביונה באמת מבלי דעת. אז הייתה לי תחושה שאני קוראת משהו שהוא קודם כל מדהים, ממש מעורר תדהמה, הוא מערער מאוד, הוא מוזר, הוא אניגמטי, אין בו התרה לפי דעתי. וזה שביום החמור, הרציני והחגיגי הזה, ביום הקדוש הזה ליהדות, שעוסק בתשובה ובסליחה, קוראים דווקא בספר המערער עם הנביא האמביוולנטי הזה במקרה הטוב, שהספר הזה הוא זה שנותן שפה משותפת או לקסיקון לקהילה, אני חושבת שיש בזה משהו פשוט יוצא דופן. וכמובן שככל שהשיחה תפליג, אני, אני אגיד דברים, מאחר שאני לא באה מרקע יהודי ומסורתי, אני, אני אגיד דברים שהם מחוץ למסגרת התיאולוגית, שכמובן אנשים, אני מניחה שהצופים בקיאים ממני, ואני אגיד דברים שקשורים במה שמתחבר באמת לעולם, ה, לעולם המחשבות שלי. את אומרת שהשיחה כן. תפליג, ואני מתחילה <laughs> <laughs> בהקשר של הים הגדול הזה, כן, נכון, המשברים נכון. וגלים, <laughs> אז... בדיוק, <laughs> כל משברנו וגלינו. כן, כן. אז כן. דוגית נוסעת, ואנחנו כן. <laughs> איתה. כן. אז אני, אני מתחילה, <laughs> ויהי דבר אדוני אל יונה ואין אמיתי לאמור, קום, לך אל נדבי העיר הגדולה, וקרע עליה, כי עלתה רעתם לפניי. והיה קום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. תראי, כמה דברים מאוד מאוד בולטים בטקסט הזה. קודם כל, אלוהים אומר לו, קום לך וקרא ותגיד משהו, ולא זו בלבד שאם המודל שלנו זה אברהם, הנני והיענות. לקריאה של אלוהים, לא זו בלבד שהוא לא נענה וגם לא בא איתו בדברים ולא מתמקח ולא מתווכח, הוא פשוט בורח. אז זה דבר ראשון שנורא נורא בולט, הבריחה של יונה שתלך ו- ותחמיר. והדבר השני זה המסלול של הירידה שאנחנו עכשיו רק נמצאים בראשיתו, וירד. הוא הולך אל הים, הוא יורד אל הספינה, הוא ספון בתוך הספינה, אבל עוד מעט הוא הולך לרדת בתוך הספינה, עד למצולות הספינה, הספינה, לירקתי הספינה וכולי וכולי. זאת אומרת, mm. יש פה איזה תהליך של ירידה אל התהום, או אל התהום, או למצולות של התהום. ודבר נוסף, שהוא חלק מהספרותיות של הטקסט היפהפה הזה, וזה שבתוך בעצם סיפור מאוד מאוד לקוני כדרכו של מקרא, שכל מה שיש לנו זה רצף של אירועים ודברים. ואין לנו עולם פנימי, אני תמיד מתעניינת בעולם הפנימי, אבל אני רוצה להישאר בקרי ולא בלא קרי, אז אני לא יודעת מאין הוא בא בדיוק. אני יודעת שהוא בן אמיתי, אבל לא למה ולא... אין לי שום פשר, חוץ מהקרי שעליו אני יכולה לעשות אולי ספקולציות, אבל בתוך הדבר הזה המילה תרשיש חוזרת שלוש פעמים. תרשישה ותרשיש ו... 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 תרשיש ו... 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 ואם הם תרשישה, זאת אומרת, אני ש... כבר שומעת... זה המקום שאליו הוא נוסע. ואני שומעת גם את ההלמות של, ה... של ההליכה, אני שומעת את דפיקות הלב, אני שומעת את, ה... את הטמפו של, ה... של הריצה. כן, זאת אומרת, כאילו קורה פה משהו ספרותי נורא מעניין, שהחזרה שה... על המילה קוצבת את הקצב, וגם אי אפשר שלא לשמוע פה את ההתרוששות, אבל שוב, זה כבר דרש. אנחנו כבר בתוך עולם מעניין. שבו משהו ש... אבל שהוא... מעניין שהתנועה של הבריחה mm-hmm. מלווה בהנכחה חזקה של, ה... של קריאת הכיוון. כן, נכון. זאת אומרת, נכון. אתה בורח מ... ובעצם תוך נכון. כדי זה באותה שעה עצמה אתה... נכון, אה, נכון. אתה הולך אל. כן. אה, 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 והוא בורח. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. 
כל פעם שאני קוראת את הביטוי הזה, הלב שלי נשבר. מה את שומעת בזה? הנביאה חשבה להישבר. אני שומעת את ה... גם את הסערה הגדולה וגם את זה שקורה משהו שאין עליו שליטה, שאין עליו... אין אפשרות לשלוט בו. זאת אומרת, שמשהו באמת בא ממעל. ואין שום אפשרות להתמודד איתו. אבל הביטוי הוא נורא מעניין, נכון? חשבה להישבר. הביטוי מעניין, כי החשבה זה כאילו... אני שומעת כאן איזה מין אזור ביניים, קודם כל האונייה הזאת מתגלה לפניי במלוא אנושיותה. אנושיותה. ופתאום חיינו כולם נדמים לי כמו, במיוחד בימים האלה. שאנחנו מחשבים, מחשבים להישבר. ככה כמו צופה ואונייה תרופה, הספר הזה של בלומנברג. זאת אומרת, כאילו, המסע בים הזה, בים הגדול, ושאלת השליטה או אי שליטה, אני חושבת, מועמדת בסימן שאלה אל מול הביטוי חישבה. נכון, נכון. זאת אומרת שיש, יש איזה, יכול להיות שהטקסט הזה מנכיח את זה ש... ש... אולי זה איזה דרש של הטקסט הזה, אבל שיש איזה מצב שבו זה עניין של החלטה אם להישבר או... לא להישבר. להישבר או לא להישבר, זאת השאלה, ואני באמת לא יודעת מה עדיף, מה את אומרת. לא ברור. לא ברור, לא ברור לי. אבל כן. את יודעת, לא ברור לי לראות ביחס ליונה. כן, <laughs> כן. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם, ואונייה יר... ויונה ירד אל ירכתי האונייה. זאת אומרת, איזו ירידה הולכת <laughs> ונמשכת. <laughs> ברקע הדברים, אני כל הזמן רואה את הסולם הזה אצלך. Mm-hmm. של הלמעלה וה... mm-hmm. והלמטה, לפעמים איזה דיבור בטקסטים שלך על... גיבורה שמאשימה אותה שהיא גבוהה ומתנשאת ולא mm-hmm. יורדת אה, למקומות אלא האחרים. אלא למטה, כן. ולפעמים סימון של תהומות גדולים. Mm-hmm. הציר הזה, אני חושבת, כן, כן. מאוד מאוד מצוי אצלך, כן. והוא יורד למטה. Mm-hmm. וישכב וירע דם. כן. כאן אני ככה גם קצת הולכת לישון, mm-hmm. עם התרדמה הזו. כן. קודם כל, כמה זה יפה, ה- וירד. וירד, וירדם. זאת אומרת, זה לא אותו אצלי. שורש, אבל, אבל אנחנו נשארים עם אותו מצלול, כן. התרדמה, והרגע וה, הזה של היעדר התודעה, שהוא באמת, הוא מאוד מאוד מעסיק אותי בכל מה, ש, בכל מה שאני כותבת, הרגע של, ה, של התשישות, של השינה, של, ה, של הוויתור, של הרגרסיה. זאת אומרת, לא להיות באזור של הערות תודעה, אלא להיות באזור של החלימה, שהוא כן אזור בעיניים, והאזור הזה שהוא לגמרי שוררת בו אפלה. אז אנחנו מתחילים עם נביא, שיש לו קריאה לקרוא, ובמקום לקרוא קריאה, הוא לגמרי מאבד קונטקט עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם המשימה שלו, עם הייעוד שלו. כן, התרדמה הזאת. ועכשיו אומר לו רב, רב החובל, מי זה רב החובל בשבילך? זה שאומר, מה לך נרדם? אז הדמות הזאת של, אני חושבת על האופן שבו את כותבת דמויות שוליים, mm-hmm. דמויות שנמצאות בשולי הספר, יש mm-hmm. שם של mm-hmm. נובלה שלך, ופתאום... הקברניט, רב החובל. אבל רב החובל מתגלה כאן ב... גם הוא בחוסר האונים שלו, בניסיונות שלו, בטעויות שלו. <אח> ויאמר, מה לך נרדם? מה לך נרדם? ואז הם מפילים את הגורלות, <אח> ובסופו של דבר, האנשים רואים שהוא בורח מלפני האלוהים, הוא בורח, כי הוא הגיד להם, הוא אומר להם את זה. ואז אנחנו מגיעים לפרק ב', לתחילת פרק ב'. <אח> יש כאן, מסתבר שיש קברניט ל, לעלילה הזאת, mm-hmm. כי mm-hmm. אלוהים אחראי על העניינים. Mm-hmm. אנחנו שומעים שהוא אה, ממנה דג גדול, ואנחנו שומעים אה, אחר כך אה, שהוא וימן קיקיון, אנחנו mm-hmm. שומעים את ה... ככה, יש, יש מי ש... כן. אה, קיקיון זה כבר בפרק האחרון. כן. כן ממנה או כן. כן, מזמן את, ה, את, ה, כן, את הדג. את ה, כן. כן, כן. Uh, ויימן אדוני דג גדול mm-hmm. לבלוע את יונה, והיא יונה במעי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה, ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני, ויענני מבטן שאול, שיבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. עכשיו, הוא נמצא בתוך הדג השותק הזה, mm-hmm. אבל מדבר עוד הרבה. Mm-hmm. התפילה שלו היא, היא ארוכה, mm-hmm. הרבה מילים, mm-hmm. שבסופה mm-hmm. נאמר, ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. Mm-hmm. Mm-hmm. טוב, זה, זה ענק, נכון? זה ענק. קודם כל, 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 כל הסצנה הזאת היא סצנה מאוד מאוד פלאית. 
וזה תמיד מעורר את השאלה, האם אנחנו מדברים על אדם, בשר ודם, האם אנחנו מדברים על דמות מיתית, האם, זאת אומרת, כל, כל מה שקשור בשקר ובאמת, כן, ב, ב, באמת האמפירית של הטקסט הזה, באיזה מובן הטקסט הזה הוא אולי אילוסטרציה לאיזה רעיון, אני לא יודעת, אני, אני שמה על פני השטח את, ה, את השאלה, כי הדג בולע אותו, אבל הוא לא, הוא לא טורף אותו. הוא נשאר שם בריא ושלם, אני פניתי לאילנה פרדס, שהיא עסקה בספר יונה, אפרופו מלוויל. מובי דיק, והיא שלחה לי תמונה של מיכאל סגן כהן, ש, שבו רואים את יונה יושב בתוך הבטן, המעיים האלה, האיברים הפנימיים של הדג, אבל זה נראה כמו איזה, לא יודעת, חדר שדקארט יושב בו והוגה את, ה, את ההגיונות שלו. זה נראה כמו לופט ניו יורקי. אבל אני דווקא מדמיה, מדמה את ה... את ה... את הבטן הזאת, את המעיים האלה, את המקום של האיברים הפנימיים, ואולי גם של הרגשות, כמקום מאוד מלוכלך ו- 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 וקשה ומסובך, שהוא מסתבך פה בתוך המעיים האלה, וברגע מסוים הוא גם מקיא אותם. זאת אומרת, קורה פה משהו, אני ניכנס לזה יותר מאוחר, אבל אני חושבת שתחילתו של השיעור של אלוהים מתחילה פה. זאת אומרת, יש פה איזה מפגש עם יונה שבורח, הוא מאוד מאוד טהרני בתפיסה שלו, אנחנו נלמד בהמשך, הוא מאוד מאוד פוריסטי. והנה הוא כבר מתלכלך בתוך המעיים של הדג. זאת אומרת, זה דבר אחד שהוא נורא נורא בולט בתהליך הזה שלה. הדבר השני הוא באמת מה שאמרת מההתחלה. אמרת גם קודם כל שהפסוקים משיקים או, או מפנים אחד אל השני, כמו אה, אה, כל משבריך וגליך, ואלוהים מזמן לו דג שיבלע אותו. ומה זה הדבר הזה? זאת אומרת, מה מתרחש? זאת אומרת, זה חלק מהנס של, 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 של הטקסט הזה, שכאילו קורה פה משהו שהוא מעבר, מעבר לטבע. קורה פה איזה נס. ושמעורר את השאלה של בליעה והיבלעות, ועל זה אני רוצה להתעכב. אני רוצה להתעכב בעצם על כמה דברים, על בליעה והיבלעות בכל מיני הקשרים. ואני רוצה אה, להתעכב על, ה, על, ה, על המקום שממנו בוקעת השירה שלו, שממנו בוקע המזמור שלו. Mm-hmm. Mm-hmm. ביחס לבליעה ולהיבלעות, זה לוקח אותי, כי אנחנו בעצם שואלים, מי זה האיש הזה? אחד הדברים שמאפיינים אותו עד עכשיו, עד עכשיו בכל הדברים, כל גם השיחה הזאת שפונה רב החובל, כמו שאת אומרת, ואנשים, אנשים פונים אליו, והוא שותק רוב הזמן. הוא לא מדבר, זאת אומרת, הוא דווקא מזכיר לי דמות אחרת של מלוויל, הוא מזכיר לי את, את ברטלבי הלבלר, כן? הוא בעצם במובן מסוים היה מעדיף שלא. זאת אומרת, יש איזו תחושה שהוא היה מעדיף שלא לעשות את מה שאלוהים פוקד עליו, הוא מאוד, מאוד מכונס. פורש, פרוש, הולך לתוך עצמו, ספון, בתוך הספינה הוא ספון. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד שנכנס פנימה, שבורח, שפורש מהקהל, שלא רוצה מגע עם הקהל. ולכן המגע וההתחככות עם המעיים של הדג פה הם, הם, הם מעניינים. עכשיו, זה לוקח אותי אל, אל, אל פרויד, כן? אל פרויד ואל המלנכוליה. אחד האופנים שפרויד דיבר על מלנכוליה, פחות או יותר, בלב מלחמת העולם הראשונה ואחריה, כשהוציא את החיבור שלו על אבל ומלנכוליה, הוא אמר ש... מה שמאפיין את המלנכולי ביחס למושא שהוא איבד, והמושא הזה יכול להיות אדם, והוא יכול להיות אה, משלח יד, והוא יכול להיות רעיון, זה יכול להיות כל מיני דברים. עכשיו, שוב, אנחנו לא יודעים שום דבר על יונה, מה הוא איבד, אבל הוא כבר לא נמצא במולדת שלו, הוא כבר נמצא רחוק מהמולדת שלו. והמלנכולי וה- או האבל הזה שמתאבל את האבל הפתולוגי, הלא תקין, הלא נורמלי, זה מישהו שבולע אותו לתוכו. הוא בולע את המושא הזה לתוכו. ובמובן הזה הוא הופך להיות... בולע את הדבר שאותו הוא איבד? כן, mm-hmm. כן, בולע אותו, והיחסים במובן הזה הוא גם מסב את הגב לעולם, וזה יונה. Mm-hmm. הוא מסב את גבו לעולם, אין לו שום קשר אל האנשים, mm-hmm. גם לא בפרק השני וגם לא בפרק שאנחנו הולכים אליו. זה אנשים של נלווה, אין לו, הוא פשוט בורח, הוא יברח לסוכה, הוא תמיד אין לו קשר עם האנשים. הוא גם מסב את הגב לעולם, כי הוא ביחסים עם אובייקט, עם מושא מאוד מסוים, שבעטיו הוא בעצמו חי ומת. והמושא עצמו גם מת וחי, משום שהוא נשאר בחיים באיזשהו אופן. מהו המושא שלו? המושא יכול להיות, שוב, אנחנו לא יודעים, אם זה האבא שלו, של יונה, של המיטאי mm. הזה, שאנחנו לא יודעים עליו שום mm. דבר, אם זה העולם הזה שהוא הולך מתוכונה, אין לנו מושג שזה חלק מהסיפור של התנ"ך, שלא נותן אקספוזיציה. זה מעניין שהוא נכנס אקספוזיציה. בלי, בלי, כן. בדיוק, אבל יש משהו יותר. של... אז אנחנו חושבים על, על הבלוע, באמת, הוא הבלוע, כשם כן. ספר של נורית זרחי, הוא הבלוע, אבל הוא גם זה שבולע במובן מסוים, וה... המחווה הזאת של ההיבלעות, של דמות אחת שבולעה, דמות אחרת בין אם היא חייתית ובין אם היא אנושית, מאוד מאוד מעסיק אותי. זאת אומרת, כל הדמויות שאני עוסקת בהן הן תמיד... אני לרגע, כבר כן. נגיע, כבר כן. נגיע לספרים שלך, אני רק חושבת על סיטואציה שבה, אני אף פעם לא הייתי ערה לזה, 
שבלב יום הצום, ביום הכיפורים, נכון. מדברים על בליעה ו... הכאה, זאת אומרת, זה מעניין, זה כתוב בתוך הטקסט, זה הרי המסגרת של הפרק הזה, של הפרק השני. שהוא מאוד חומרי ומאוד גשמי במובן הזה, הוא לגמרי בתוך ה... כן. ורגע לפני שנעבור לטקסטים שלך, רצית להעיר על ה... להתייחס לשירה שמוכרת כאן. שני דברים. האחד זה, הנה, פתאום פגשנו את תהילים בדרך ה... כי בדברים שלו, כי בדברים שהוא אומר, שמענו הד. ל... יש איזו רשת שטובה mm-hmm. בין, ה... בין התפילה שלו לבין פסוקי תפילה שמובאים במקומות אחרים בתנ״ך, כן, כן. גם דוד בשמואל בתפילת דוד וגם mm-hmm. הדהוד בתהילים. Mm-hmm. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עלי עברו. ממש אותו דבר, נכון? אותו וזה פסוק. וזה אנחנו כן. יכולים לשמוע בתהילים. Mm-hmm. מה תשתוכחי נפשי? בתהילים הם בית. מה תשתוכחי mm-hmm. נפשי ותהמי? עלי הוכי לי אלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. כמובן שמיד נראה לי שכולם קראו את דליה ומקום. לחלוטין, נכון? החל בתהום קורא והחל בכל משבריך. היא האימא המייסדת של שיח המים הזה. כן. אז מאיפה מוקעת השירה כאן, בתוך ה... שירה מתוך בטן של דג? כן, כן. אני רוצה לומר שני דברים. אחד, זה באמת מה שאת אומרת. זאת אומרת שבעצם הדרך לחשוב על ספרות זה דרך אה, אה, התאמעות ו- ותמיהה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו קוראים לו בכל מיני שמות, אלוזיות, הרמזים, אה, אה, אינטרטקסטואליות, כן? כל הדבר הזה שספרות נבנית מתוך ההיסטוריה של הספרות, ולכן... התנ״ך הוא, זה, זה דבר אחד, זאת אומרת שלא רק שהוא נבלע ובלוע, שטקסט אחד בולע, בולע הטקסט. אלא גם, גם הטקסט, כן. וכן, זאת אומרת, יש בו הפעלה של הטקסט, של מה שקורה ליונה עצמו, זה דבר אחד. כן. הדבר השני הוא שהוא נורא נורא מעניין. אוקיי, הוא ירד אל הספינה, והוא ירד בירכתי הספינה, והוא נרדם, ואז הוא שוקע עוד יותר למצולות. זאת אומרת, אנחנו בתהום בתוך תהום, זה כמו מה שקוראים במונחים של ספרות מזנבים. זאת אומרת, סיפור בתוך סיפור, אבל ממש פשוטו כמשמעו, מטר ענבים זה לשים בתוך תהום. ובתוך התהום של התהום, במקום של הקצה, מן הקצה, בוקעת השירה שלו, בוקע המזמור. וזה, אני חושבת, דבר גם סופר עמוק. אני חושבת, מאיפה אנחנו כותבים? בוא נאמר, מאיפה בא, לא יודעת אם לקרוא לזה, אם זה, אם זה השראה, או, או אינטואיציה, או איזה רגע שאנחנו מחזיקים, ולו לרגע, בצורה לגמרי אקראית או ארעית, משהו, דבר מה שאנחנו מרגישים, לרגע, אולי גם שלא בצדק, אבל שהוא אמיתי. אני חושבת שזה מעניין שלא זו בלבד שזה בא מהתהום. למשל, אלן סיקסו, שהיא שייכת לגל השני של הפמיניזם הצרפתי, אולי המשבר השני של הפמיניזם הצרפתי, כותבת משנות ה-60 ואילך, היא מתארת את הכתיבה כ- כטיפוס אל התהום. זאת אומרת, ברור לה לגמרי שזה לא רק צניחה חופשית, שאתה הגוף כאילו, אין, אתה, אתה יורד למטה, אלא אתה, אתה מטפס אל התהום. מעניין. זאת אומרת, משהו שקשור במאמץ, ו- וזה גם הרגעים היחידים שבהם הוא לא מבקש את נפשו למות. זאת אומרת, שכשהוא בתוך ה... תפילה מזמור, הוא לא מבקש את נפשו למות. האם תרדמה פנימית ושירה יכולים לשכון ביחד, או האם הוא כבר ער? האם בשביל לשיר חייבים להתעורר, או האם אפשר לשיר בתרדמה? כן, אני חושבת שיש, את יש שינה עם חלומות ויש שינה בלי חלומות. זאת אומרת, יש לנו כל מיני, אבל אני חושבת שהרבה מאוד אמיתות, אנחנו רגילים לחשוב במחשבה הרציונלית המערבית, דקארט, כן, אני חושב כי אני לא... חולם, כי אני לא משוגע, כי אנחנו, כל המדיטציות של דקארט מובנות בהתחלה על הניסיון לבנות את ה... לחשוב את העוגן של המחשבה, והמחשבה לכאורה הרציונלית, התבונית, היא ממקום של ערנות, תבוניות וערנות חד הן. אבל אני חושבת שכמו שהוא רוצה להבחין בצורה מאוד מאוד ברורה בין התבונה לבין הטירוף, למשל, בין, בין, בין הדת לבין טירוף הדת, בין הערות, לב... אני מדברת על דקארט כן. עכשיו. אני חושבת שיש מה שקרוי דקונסטרוקציה, זאת אומרת שאחד מחלחל לשני, ושל השינה הזאת מחלחלות תובנות מאוד גדולות. אז אני רוצה אולי לצטט מדליה רוקוביץ', כן, כן. כי את צודקת, היא יונה, ובגלל זה גם שם אנדרוגיני, אז נכון, אז היא יונה. אולי לזה היא התכוונה בהבונה את זאת היונה, באהבת הכוח הזאת. בדיוק, כל דבר, כל מה שאת אמרת עכשיו, אכן אם היא קורה וכל מי שבריך. כן. חשבתי על אהבה אמיתית, שני דברים, שהם גם אחד כאילו קרובים אחד לשני. האחד זה סוגיות ביהדות זמננו. מי שהיא מתארת זה לגמרי מסדר יונה, היא לא מהסוג שלכם. תינוקות מתייבשים בחום השמש על זרועות, 
אנחנו תכף אה, ב, ב, בסוכה הזאת, והשמש שקופחת והוא מחפש צל. היא איטית, היא מעכבת את השיירה, היא יורדת אל שולי הדרך ונעצרת, ואז בסוף אה, היא תבריח את הדלת פנימה ותגיף את ריסי הבעדה, רק את כפות רגליה היא תרחץ, כה רבה עייפותה. ואז כשאנחנו הולכים שיר קודם לכן, שזה השיר שהיא הקדישה ליונה, ליונה וולך. פה mm-hmm. השם מילה, המילה mm-hmm. יונה מופיעה. Mm-hmm. המילה יונה, כל האנשים אהבו את יונה, כן, האהבה האמיתית אינה כפי שהיא נראית, ואיך זה מסתיים. את עצמנו אנחנו אוהבים במסירות, קשובים לעצמנו קשב מוחלט, ואף זאת בבחינת שיפור ממשי, שאך לפני חודשים מעטים נתקף גופנו כמיהה חזקה, להשליך את עצמו, שזה גם יונה, פרק א', mm-hmm. להשליך את עצמו בדחיפות מן הגג. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו, יש לנו פה עניין עם נביא, שיש לו סיפור עם אלוהים, ברור, אבל יש לו סיפור עם האחיות של החיים. ולפעמים הדחף של המוות הוא יצרי מאוד, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מכיר את זה, זאת אומרת, רגעים, מומנטים בחיים, שהם, של תחושה של, 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 של סוף, של משהו שהוא... יש רגעים שזה דחפי יותר, שזה יצרי יותר, שזה קיים יותר, נוכח יותר, יש רגעים שזה לגמרי רגוע. Mm-hmm. ואני חושבת שהוא נאבק בזה כל הזמן. והאנלוגיה mm-hmm. הסמויה שנוצרת mm-hmm. מהשתי דליה רמקוביץ' שנמצאות <laughs> uh, uh, כאן איתנו, uh, יוצא, נוצרת איזו אנלוגיה סמויה בין uh, עמדת המשור... אני, אני מחזיקה את עצמי כדי לא להגיד עמדת המשורר, mm-hmm. עמדת המשוררת mm-hmm. ל, ל, למצב היונה. זאת אומרת, למצב, mm-hmm. בין עמדת המשוררת לבין עמדת הנביא. Mm-hmm. כי יש איזה, יש איזה מתח מאוד גדול בין מצב השליחות כן. והנביאה mm-hmm. לבין הבריחה והתרדמה. Mm-hmm. והמתח הזה, אני חושבת... Mm-hmm. כשחשבתי עליו לקראת השיחה שלנו, mm-hmm. חשבתי שהוא שוזר רבים מהדברים אה, שכתבת, mm-hmm. אה, ממש מה, מהספר, אני חושבת שזה היה הספר הראשון שלך, כרוניקה של פרידה, נכון? כן, זה היה כן. לפני קצת עשרים שנה. עשרים ואחת שנה, וגם דליה רביקוביץ' לפני עשרים ואחת כן, שנה. כן, כן. <laughs> אה, ששם את פותחת את זה במגילת רות, mm-hmm. ופתאום אה, רות הזאת של... אה, אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני, עד ש... פתאום אני שומעת מחדש את עד שהמוות יפריד בינינו. אבל את קוראת את זה כסוג של הליכה אל הליכה, אל הפרישה, אל הבריחה, אל הפרישה מן החיים. ואני רוצה לעשות איתך טיול, טיול בקרב הפורש... בדרך כלל אצלך זה הפורשות, זה לא הפורשים, נכון? נכון. כי עכשיו אני חושבת שיונה הוא טקסט מאוד... גברי. גברי, כן. בדרך כלל שהוא אנדרוגיני, נכון? יונה ויונה. נכון, נכון, נכון. ובדרך כלל עמדת הפרישות נבחנת אצלך, אצל דמויות נשיות. את דיברת בהמשך על מיכל בת שאול, בביקור של חנה ארנד. ככה יש לך איזו נטייה אל דמויות שמסתכלות מבעד לחלון. נכון, נכון. מיכל בת שאול. שכביכול כתבה את קהלת. כן. כי מי יכול להמציא שם כזה? נכון? לקחת כן, את השורש כהול ולשים טף כן, משמאל, זה רק אישה יכולה לחשוב כן, על כזה דבר. כן, כן. הבת הצעירה של לוט והפורשת כן, ה... כן. הפורשת ה... אני חושבת לעצמי, אם אלזה וייס המורה <laughs> הייתה יודעת שהיא קיבלה פרס ספיר, <laughs> מה הייתה עושה? <laughs> הרי זה כישלון של כל הפרויקט שלה. <laughs> כי כן. אלזה וייס מעמידה את האפשרות שאולי ככה תקראי בפנינו, <laughs> הגיבורה <laughs> של הספר הנפלא הזה, <laughs> 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 המורה. היא מורה לאנגלית, אפשר לומר שהייתה מורה לאנגלית שלך בשנות ה... אפשר לומר את זה. אפשר לומר? זאת אומרת, האמירה הגסה הזאת שאומרת, שזאת שאומרת אני בספר. זה לא היה שמה, ואת יודעת עם כל הטרנספורמציות שקשורות בכתיבה, אבל כן. אבל המורה הזאת שהייתה לה עמדת פרישה מן החיים, וזאת שכותבת את הספר, שהיא דומה לך, מתבוננת בעמדת הפרישה הזאת, שנראית די אטרקטיבית. מוזרה אך אטרקטיבית. כן. למשל, בואי נשמע בעמוד 30 מתוך עמדת המורה. כלומר, אני מחפשת את הדמויות שלך שנמצאות בירכתי כן. הספינה. כן, כן, את הספונות. הספונות. כן. העתיד היה המורה, וליתר דיוק, העתיד היה אותה תכונה שהיא ניחנה בה, תכונה שהציבה את יוצא הדופן בלב הווייתנו, לא כנס או כמופת, אלא כאפשרות זוהרת. יוצא הדופן היה מן האפשר. מאחר שלא נשאה דרשות, הותירה במובן מה רק אותה עצמה, את מי שהייתה, 
את זכרה המיטשטש והולך. היא הייתה ציר במפת העולם, הקוטב הדרומי או הצפוני, קר וחם מדי לסירוגין, קוטב שהמתין לנו בתום מסע שעלול היה להיות מיועד או סתמי. לא היו בו דמעות בקוטב. שרר בו יובש צייה. כן. קר, קר ו... חם איזה קוטב, ואת אומרת על האפשרות הזאת של הנבדלות מן העולם שהציבה המורה הזאת, היא הייתה אפשרות זוהרת. והמורה הזאת נכנסת אל הסיפור, היא לא נשארת ככה כל הסיפור, בזכות זאת שכותבת את הסיפור, mm-hmm. אבל היא נכנסת אל הסיפור קצת כמו יונה, בלי, mm-hmm. אה, בלי רשת של אה, קשרים אה, אה, משפחתיים, או זיקות, אה, mm-hmm. מזוהות, אין, רגשיות mm-hmm. מזוהות לאנשים אחרים. והיא, והיא גם לא יוצרת קשרים משפחתיים עם התלמידות שלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אין כאן ידידות, אהבה, אין mm-hmm. איזה ארוס שפועל בתוך הכיתה, מנקודת mm-hmm. מבטה. Mm-hmm. לא היינו לה למשפחה, לא היה כאן כל מקום לטעות. הבדידות שלה לא שיבעה לנו. וייס הייתה מורה, לא אימא. ההיפוך הנפוץ בשנות החניכה, משאלה שהמורה תהיה לאם ותחליף את מקומה, הפנטזיה המונה אחד לאחד את מבטיה של המורה, את החלקות כף ידה מרחפות על שיער הראש. את התשוקה לחבר אימא ודעת, ובכך להפר את ברית התמיד בין אבא לדעת, לא התעוררה במקרה שלה, כן? והיא פתאום, וזה מוצג בטקסט כאפשרות שמתאווים אליה, אה, למדנו שאפשר היה לחיות חיים מלאים ללא משפחה, במובן הנהוג של המילה. אפשר היה לשהות במחיצתם של בני נוער מבלי להיות אם. אז אני זוכרת שכשהייתי ילדה ככה בירושלים, היה ספר שקראנו מתורגם, באין משפחה. בטח, אה, מלו, נכון? כן, כן. הקטור מלו. זה כן. היה עצוב. כן. את, את כתבת מסע נפלאה על הצער. כן. זה היה ריבוי צער. כן. ופתאום כן. כאן יש איזו חירות כזאת. <אח> אפשר היה לשהות במחצתם של בני נוער מבלי להיות אם. וכשקראתי וה... את המורה, אני השתאיתי בין עמדת הפרישות כ... כעמדה שיש בה, זה שהעמדה הזאת לא מוצגת כעמדה שיש בה ויתור, אלא כאפשרות שהדוברת מדי פעם לוקחת אותה, מתקרבת אליה. גם היא מורה בצרפת, וגם היא לא יוצרת זיקות ולא נותנת שום דבר מעצמה. אבל עמדת הפרישות הזאת היא לא חשופה במבט ראשון. זאת אומרת, זה לא שרואים איזו אונייה. בסערה, ומישהו שוכב שם ונרדם, אלא כשמסתכלים עליה, על אלזה וייס, אז איך היא נראית, בואי, בואי, ככה נשמע כמה שורות עליה. אולי בקריאה שלך, מיכל, ב-143. נשמע את תחילת הקטע הזה. זה היה החוזה שלה עם עצמה, חיי שגרה טובים, צפויים מראש, מבלי לסטות ימינה או שמאלה, זה גם כבר טיפה ספר יונה, נכון? ברגע מסוים. ככה זה נגמר, שהם לא רואים ימינה או שמאלה. אני חושבת, כן? אלוהים oh. אומר לו, כן. כן. חיים ללא תנועה, רק שיישארו על עומדם, שלא ישתנו, ששום דבר לא יתהפך. לא קיבוץ, לא מערכת העיתון ההונגרי שהעיקה עליה, לא כל ישראל בהונגרית, מה כן? חמישה ימים בשבוע בחברת אנשים צעירים, בשום אופן לא ילדים. נערים ונערות, בראשית החיים, שיהיה עליה לנסות לשכנע אותם שיש לה בכל זאת משהו בעל ערך להעניק להם. המשהו הזה היה צריך להיות בלתי קשור בעברה. כך הלך ונרקם רעיון הוראת האנגלית. האנגלית סימנה את גבול השאפתנות שלה, תוואי בטוח, שבו יכלה לפרנס את עצמה בכבוד, לא להיתמך באיש, להתקיים כפי צרכיה. החיים היו לקומץ תרגילים ששכללה, מרחבי פעולה ואחריות, שבתחומם הגדור הייתה למורה, המורה בה"א הידיעה, תואר השמור למי שאומר את מה שהוא עושה, ועושה את מה שהוא אומר. אז זאת האפשרות המאוד מתוחמת, זאת האונייה שהיא hmm. מרכיבה לעצמה. אה, אה, לא אונייה בלב ים, אלא אונייה בחדר הכיתה. אה, וזה נראה שזה יכול אה, להימשך, אה, ככה, ככה להימשך הרבה זמן, mm-hmm. אבל הרי זה לא נמשך הרבה זמן. Mm-hmm. העמוד הראשון mm-hmm. של הספר אומר כן. שהיא בסופו של דבר, דיברנו על למעלה ולמטה, כן, היא, היא גם אולי ירדה, כן. כן, אה, אה, כן. אה, אה, היא, היא קפצה מהגן. כן. אבל רציתי שתקראי ממנה, כי אני חושבת שהיא... אה, ההתחלה של המחשה הסיפורית שלך, של העמדה הזאת של הפרישות, mm-hmm. שהולכת ומתעצמת בצורה מאוד מאוד אה, אה, עזה בספר שבא אחרי המורה, והוא mm-hmm. בגד mm-hmm. מאש. כן, אה, כן. כי בגד, כן. בבגד מאש mm-hmm. את מעמידה ש... בשתי הנובלות, mm-hmm. אה, בכל אחת מהנובלות זוג נשים שמצויות mm-hmm. בזיקה, אה, כן. אה, אימא ובת, בנובלה השנייה, בת ואימא, mm-hmm. יותר נכון. בנובלה השנייה, ובחורה צעירה ואישה 
מבוגרת ממנה, שיש ביניהם קשר שקשור לשנות הלימודים של, mm-hmm, ה... mm-hmm. של הנערה הצעירה, אנה. וכאן עמדת הבריחה mm-hmm. והתרדמה, כן, כן. ומי שמחשב, לי... לא רק מחשב להישבר, mm-hmm. אלא גם נשבר. מבצע את השבירה, כן, כן. היא מאוד מאוד מועצמת. נכון, נכון. אז מה את אומרת על התנועה הזאת בין ה... תראי, אני חושבת שבמורה, וגם בספר שקדם לזה, רוח, שהיה באמת ממואר שכתבתי על, על סבתי. על סבתא שלך, את כן. מקדישה את זה כן, ממש בשמה, לסבתא כן. שלך. יש באמת תנועה כפולה בין סוציאליזציה מצד אחד, במקרה של הסבתא היא אם המשפחה, היא מקימה משפחה. זאת אומרת, היא מגיעה לארץ, לפלסטינה ב-34, כדי לגלות בסוף המלחמה שכל המשפחה עבדה. אין לזה מונח בעברית, איך נקרא לאנשים האלה? הם לא ניצולים, בטח לא במובן הצר של המילה, היא לא הייתה במחנות, ויחד עם זה איך לחיות, ו- והיא בעצם מפתחת איזה מין קבקבה, אולקוס. ואני חושבת שהוא לא מקרי, זאת אומרת, משהו המלנכולי שקבור בתוכה ושהופך אותה לספונה ברגעים מסוימים, היא עושה את התנועה כל הזמן בין, ה- בין המלנכוליות הזאת, בין הקבר הזה, בין הקיב הקיבה הזה שהוא בפנים, לבין היותה אם משפחה. וגם המורה. הנה היא מורה בצפון תל אביב, בבית ספר, מרכז תל אביב, בבית ספר ו- ומלמדת ביד רמה, אבל יש בה משהו ש- שלוקח אותה פנימה והוא לאט לאט, המימד הפרנואידי הזה ילך ויתגבר. אני חושבת שבשני המקרים האלה הבעיה או האשמה, כי אנחנו מדברים קצת על יום כיפור, ב- שתי אנשים באיזשהו אופן, לא... כל הסיפור של הישרדות, כן? של אשמה של, של ניצולה. של אשמה של, של ניצולה מאוד מאוד כן. חי ונוכח בחיים שלהם ו, 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 ומפעיל אותם עד לרגע שבו זה בלתי אפשרי. במקרה של המורה, באמת עד לרגע שבו היא, 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 לא, היא לא יכולה להמשיך, להמשיך לשאת את, ה, את המתח הזה. גם באנה וליאורה, שהיא אנה שוב, היא סטודנטית להיסטוריה, היא כותבת על צד המכשפות בעת החדשה המוקדמת, ליאורה היא בעלת הבית שלה, אישה ש... הולכת ומתעוורת, ויש איזה קשר מאוד מאוד אובססיבי ואפל שנרקם בין שתיהן. ואנה תלך ותעבוד בבית של ליאורה, היא תוותר על, ה, על הספרייה, אבל לאט לאט היא תלך איתה אל הרגרסיה, אל השינה, אל הוויתור. ובנובלה השנייה, נדיה, שהיא ספרנית וחיה עם אימא שלה, והאימא חולה באלצהיימר, והיא מחליטה ללכת ולהתגורר איתה במוסד אלצהיימר ולוותר, זאת אומרת, עד שולי הספר. עד הרגע שבו הקריאה גם לא מבטאת את ה... לא, לא נותנת את הפונקציה של, ה, של אפשרות ה, 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 התיקון או, ה, או, או העזרה. אני חושבת שבשני המקרים האלה עברתי לעלילה שבעצם מעסיקה אותי כל הזמן, וזו העלילה של היחסים בין אם ובת, הברית הזאת, שלהבדיל מהסיפור של וירג'יניה וולף, למשל, שגם כל הזמן עוסק במרת רמזי ואל המגדלור, ואז אל המגדלור, מרת רמזי זה, זה אישה מאוד פוטנטית. שיש לה מין כנופיית משפחה כזאת, פמליה שלמה, שהיא מנהלת בצורה מאוד מאוד... אני, אני קראתי את זה כמה פעמים כדי לדעת איך מנהלים בית. בדיוק, אבל היא נורא נורא... והאם אצלי היא אם שהיא לגמרי רגרסיבית, והברית איתה, או ברית האשמה איתה, היא ללכת ולהיעשות כמוה. זאת אומרת שכל הדמויות, דמויות הקצה, שליאורה היא דמות קצה, אין שום ספק. זאת אומרת, יכול להיות שיש לה סיבות טובות לסגת, אבל כשהיא נסוגה, היא נסוגה, והיא לא עושה שום מאמץ. ולמה זה פיתוי בשביל אנה? למה בשביל בחורה צעירה שרק מתחילה את הלימודים, שנות ה-20, שהכל כביכול פתוח, והאופק פתוח, למה לה לכרות את הברית הזאת? אבל כי יש משהו בברית הזה שלוקח אחורה, וזה נכון שהלכתי בספר הזה מאוד למקום קיצוני, שבו ממש אין תקווה, והוויתור, הוויתור הוא ויתור מאוד מאוד עמוק. אבל נשמע, הוא ויתור עמוק, אבל שומעים חזק בתוך הטקסט את האלמנט של המשיכה אל הדבר הזה. נכון, נכון. אני שומע, אני במיוחד מרגישה ששומעים אותו חזק, בגלל שבספר המדהים הזה, שראה אור ממש לאחרונה, אני חושבת, נכון? כן, במאי. הקבוצה, זה מה שעשית בקורונה? ככה? האמת היא שאת החלק השני, הקבוצה שעוסק בטיפול קבוצתי בבעיות אכילה, אפרופו בליעה והכאה, כתבתי בקיץ שלפני זה. כתבתי, ואני חושבת שאת יודעת, יש דברים שנכתבים באיזה רגע מסוים, ואני לא יודעת אם הייתי מסוגלת אפילו. גם קשה לדמיין לכתוב על קבוצה בימי הקורונה, נכון? נכון. כשקראתי את שתי... הספר קטן הממדים הזה, אפרופו, אני לא יכולה שלא להגיד קטן הממדים, כי ה... כי יש סרט מדידה. כי יש סרט מדידה, ואת מדברת על תורת המידות, כן? אבל הספר הקטן הגדול הזה, הוא קודם כל מאוד מאוד מרוכז, הוא מרוכז מאוד וצפוף מאוד, והוא mm. משאיר באיזה, זאת אומרת, לא מחמיצה, אני, אני לא רציתי להחמיץ ממנו דבר, אבל ראיתי בו מצד אחד המשך 
של העמדה הזאת, שמי שהוביל אותנו אליה בשיחה היום היה יונה, עם הבריחה שלו, <אח> ועם התרדמה שלו, ועם עמדת הסירוב שלו. והנה אני מוצאת את עמדת הסירוב הזאת גם בנובלה הראשונה, mm-hmm. שיש בה המשך של ההתבוננות ביחסי אם בת. Mm-hmm. אה, אה, אני מוצאת את הסירוב של האם בתרדמה ההולכת, זה לא שתיקה הולכת ונמשכת, mm-hmm. אלא תרדמה mm-hmm. ההולכת mm-hmm. ונמשכת mm-hmm. של האם. Mm-hmm. ואת עמדת הסירוב אני מוצאת גם אצל הבת, שמסרבת בצורה מאוד מאוד מעניינת. Mm-hmm. היא מסרבת על ידי זה שהיא מסכימה. נכון. היא נכון. מסכימה כל כך חזק, שהיא כבר מראה להם איך היא... <אח> איך <אח> היא <אח> מסרבת. אז יש הנכחה מאוד מאוד חזקה של העמדה הזאת של הבריחה, וגם בנובלה השנייה, האמיצה כל כך, הקבוצה, בכלל, ככה, הקבוצה כשם של ספר של מיכל בן נפתלי, שאצלך זה אחד, אחד <אח> ובאין <אח> רואה, <אח> ופתאום <אח> יש איזה... <אח> Okay. קבוצה, זאת אומרת, יש בדרך כלל שתיים, mm-hmm, יש mm-hmm, שתיים. נכון, נכון. Uh, תראי, בסופו של דבר, יש קבוצה ואין קבוצה, כי הקבוצה מיד מתפרקת. כי הקבוצה מתפרקת, נכון. בגלל שיש שתיים שלא, שההתקשרות okay. לא קורית ביניהם, אבל okay. uh, כל אחת מהן, uh, בדרך משלה, מסרבת. זאת מסרבת על ידי זה שהיא uh, לא אוכלת, וזאת מסרבת על ידי זה שהיא uh, כן אוכלת, אבל שתיהן mm-hmm. סרבניות, וזה מתואר באופן, uh, זה דק מן הדק. Uh, uh, אבל מה שראיתי בספר הזה, תגידי לי אם, אם זה נשמע לך, okay. uh, זה איזו פרידה מההתבוננות בעמדת הסירוב כעמדה זוהרת. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת על הביטוי, היא הייתה אפשרות זוהרת. Mm-hmm. Uh, ואני קוראת בספר mm-hmm. הזה, אני קוראת ב, ב, בסיפור השני, הקבוצה, mm-hmm. uh, אני קוראת על איזה רגע, ש, ב, על איזה רגע שבה... Mm-hmm. ה, הדמות הדוברת, מספרת שהיא הלכה יום אחד בתחילת שנות ה-40 שלה, עשתה את מה שהיא רגילה איתה לעשות, ופתאום אמרה, די. כן. יש איזה... אה, האם זאת פרידה? האם זאת פרידה מעמדת ה... זאת אומרת, לגיבורות שלך כאן, mm-hmm. יש פרידה מה... Mm-hmm. אה, אה, איך נקרא לזה? מראיית אה, עמדת הפרישה mm-hmm. כ, אה, כעמדה כדאית. תראי... קודם כל, אני טיפה רוצה לחלוק על הרומנטיזציה. Mm-hmm. אני כן. חושבת שההידלדלות היא משהו מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, ההיא, מה שמת... ה... ה... ההידלדלות, הידלדלות. ההתרוששות, יש בה משהו שהוא על הספקטרום של המלנכוליה דיכאון. כן. ואני כותבת הרבה על דיכאון. זאת אומרת, כן. התחושה היא תחושה שבמקום לצבור דברים או לצבור נכסים, את כל הזמן מתחככת עם נקודת האפס. האפשרות זוהרת במורה... המספרת משתמשת בביטוי, אני חושבת שהיא משתמשת בביטוי אפשרות זוהרת, לא מפני שזו הייתה פרספקטיבה של המורה על עצמה ועל הפרישות שלה, אלא שאני חושבת שכמו שאת אומרת לא, לי הדוברת. את מה שאת אומרת, הדוברת, כן. הדוברת אומרת לה, תשמעי, את חושבת ככה וככה. את חושבת שאת פורשת, את חושבת שאת מוותרת, כן. את חושבת שאת נעלמת דום, אבל אני אומרת לך, כן. אני זאת שחיצונית לך, שבפעולה הזאת של הלא הפסיבי שלך, כמו אתה, יונה, עם הלא הפסיבי הזה שלא אומר כלום, אני מעדיף שלא, אני אומרת לך שיש בזה התנגדות. אני אומרת לך שיש בזה מרי. אני אומרת לך מבחוץ. עכשיו, יכול להיות שהמרי הזה מחזיק חצי דקה. כך חשבתי. כן, כך חשבתי. שאין לו, כן. לו, לו, לו עוצמה, אבל כן. זה, זה, זה מישהו מבחוץ ש, 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 שמאירה משהו שאולי אפשר לתאר אותו דרך המונח של חנה ארנט, זה מונח שאני מאוד אוהבת, הפריה, המנודה. הדמות הזאת שהיא, שהיא מנודה, שהיא, שהיא אאוטלו, שהיא מחוץ לחוק, קצת כמו זאת שיוצאת מהשיירה. ואז יש לה את היכולת ואת הפרספקטיבה לראות ולצפות ולשפוט דברים, ו, וכאילו, זה, זה כן, יש בה את היכולת לצפות. היא לא רואה את עולם ומלואו, היא לא רואה את כל ה... אבל מה שהיא רואה, היא רואה, מה שהיא רואה, היא מצליחה לראות. אז אני מסכימה איתך שיש פה פוטנטיות לפעמים, לרגע... בעמדה אני, של הדוברת. של, 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 ש, שהדוברת רואה... בגיבורה, אבל מבלי שהגיבורה מודעת לזה. בוודאי. מבלי שהגיבורה. בוודאי. הגיבורה היא לגמרי בתוך ה... היא באונייה שלה. היא באונייה. כן. היא, היא למטה. היא באונייה. אבל אני חושבת שזאת שמדברת כן. בשתי הנובלת כאן, כן. לא רואה לרגע mm-hmm. את הפוטנציאל, זאת אומרת, אולי בעבר, בסיפור mm-hmm. הקבוצה, בזמן האנורקטיה, mm-hmm. אבל, אבל היא לא, היא, כשהיא מתבוננת ב, בסיטואציה הזאת שבה... היא אומרת על אימא שלה, אולי תקראי את בעמוד 10 בקבוצה? בבוקר קמנו בשקט. בבוקר קמנו בשקט כדי לא להעיר רע. הלכנו על קצות האצבעות. אני לא זוכרת מי בכלל העיר אותנו. 
בגיל צעיר הייתה מלאכת הבוקר שלנו, קצרה ותכליתית, וכללה הרחצה, שתיית כוס קפה, חלב מהמקרר והסתלקות מיידית. בשנות בית הספר העממי עוד היה מגיע שליחו של יצחק החנווני, שהייתה לו מכולת בבצלאל, פינת גליצנשטיין, מניח על מפתן הדלת שקית שוקו ולחמנייה. לפעמים היינו עוברות, אחותי הקטנה ואני, ליד החנות, בדרך לבית הספר, ומבקשות מיצחק שיכין לנו סנדוויץ' סלאמי. ידענו שאימא אינה ישנה באמת, אך היא כמעטה הייתה אות למנוחה שאין להפר בשום מקרה, גם לא במצב חירום. דילגנו מעליה כמו שמדלגים מעל רהיט בבית הממוקם בדיוק במעבר, לומדים לעקוף אותו, וברגע מסוים גם לא להבחין בו, ללכת דרכו. תיארנו לעצמנו שהיא קמה מיד עם טריקת הדלת מאחורינו, אם כי ייתכן שבדימוי הזה, שהתבסס על ההנחה שהיא מרגישה טוב יותר בהיעדרנו, כשהבית עומד לרשותה אין ממש. אמא התרוממה באי רצון, נכנסת בהיסוס מאומץ אל בקריה הארוכים, היגעים. זאת אומרת, אין לרגע איזה מבט, אין את ההבהוב הזה כן. של המבט של הדוברת, כן. שנחשף אל ה... כן. אל ה... דל הרבקוביץ' אומרת. כן. אולי זו נקודת תצפית בשיר שלה mm-hmm. על... כן. כשהיא על אשת לוט, mm-hmm, נכון? נכון, נכון, נכון. אז נכון. היא אומרת, רגע, פתאום כן. היא, היא ככה אומרת, אולי זה, כן, כן. אולי זה מה שכדאי להיות ככה... כן. אה, להסתכל לאחור ולא, ולא, ולא לקום. והדוברת כן, כאן... לא. זה יותר פחד מוות של דליה רביקוביץ'. זה יותר הדבר הזה של הזאת שיושבת כמו תינוקת, נכון? ואומרת, סוציאליזציה כן, היא כיוון בלתי נמנע. כן, כן. אבל, וכאן כן. אני חושבת שיש... כן. למרות שהיא נשאבת אל, אל ההוויה של העינות של האימא, mm-hmm. ויש כאן מבט mm-hmm. דק mm-hmm. מן הדק mm-hmm. על המנגנון הזה mm-hmm. שגומר, גורם, mm-hmm. גומר, mm-hmm. לא סתם אני אומרת <laughs> גורם לילדה כן, הזאת כן. לחשב להיגמר. כן, כן? יש נכון. מבט מאוד מאוד דק כן. אה, במנגנון הזה, אבל העובדה שהיא מצליחה להתבונן את המבט הדק הזה, אומרת שהיא נפרדת mm-hmm. מן העמדה הזו. ככה כן. אני, אה, כך כן. אני הרגשתי בקריאה שלי. Mm-hmm. זה מאוד מאוד, אני חושבת, אה, mm-hmm. מתעצם לקראת סוף הנובלה השנייה, mm-hmm. שאותה אני אשמח ש... כן. תקראי בפנינו. כן. אני, אולי אני רוצה להגיד משהו על ה... אבל סוף, סוף הנובלה השנייה. קודם כל, זה, זה הדרמה של כולנו, נכון? זאת אומרת, אימא ובת, פרידה, אינדיבידואציה, להפוך לאוטונומית. זאת אומרת, זו החידה הגדולה של החיים. אני חושבת שכל אישה יכולה להעיד עליה. ואז, איך לעשות את זה? זאת אומרת, האם לעשות את זה דרך המריית פיה, כאילו באופן מאוד מאוד ברור וברוטלי, או להקשיב לה, ואז איך... הקשב למה שהיא אומרת, מה זה עושה בעולם הפנימי, מה זה עושה בתוך הלשכה האפלה שלנו. ואני חושבת שבאמת במובן הזה, הילדה פה מגיעה לאיזה פתרון שהוא פתרון מאוד אבסורדי, אבל הוא, הוא לגמרי פרי ההפקה שלה, כן? שהיא מחליטה לשמוע את הדברים שהאימא אומרת ולהעצים אותם בתוכה, כן? אז זה, זה כבר על אחריותה. אז כן. בואי נראה מה קורה לקראת סוף הנובלה השנייה, ואז נחזור כן. ליונה, כי הם מחכים כן. לנו שם בנינווה. ברור, ברור. והקיקיון. אוקיי, אז אה, סוף הסוף, אוקיי. אז, אז אני רק אגיד משהו על, על הסצנה, כי, כי, אה, וזה באמת יחזיר אה, אותנו ל... כן. ל... הסצנה היא ש, שיש אה, שתי נשים בתוך... יש, יש קבוצה, קבוצה, קבוצה טיפולית. אה, היא מכנסת ביחד אנורקטיות ובולימיות. למרות שזו הפרעת אכילה משותפת, אז כל אחת פועלת באופן מאוד שונה. אחת סותמת את הפה, השנייה אה, אוכלת ומקיאה, ולכן הן גם נראות אחרת לגמרי. יש אחת שהיא כמעט שקופה, כמעט לא אנושית, מאוד אה, לא נוגעת ולא נגועה. קצת כמו הדמות של האימא בחלק הראשון, בקיץ, כן? משהו מאוד מאוד סטרילי, טהרני. אה. והדמות השנייה זו דמות שמתחככת בו כי היא בתוך הכי וה... היא בתוך הדבר שלה, שלה, של מאי הדג, היא בתוך מאי הדג. ב... והאישה הזאת אה, אומרת, לא באופן ישיר, היא אומרת למדריכה של כל הקבוצה, שמונה כנראה שמונה נשים, אין לי שום זיכרון קונקרטי של מה שזה היה, היא אומרת לה, אני לא מוכנה לשבת איתה באותה קבוצה, היא לא מתעסקת עם כל הגועל. היא לא מתעסקת עם כל הגועל. ובעצם כל ה- 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 הטקסט הזה הוא מדיטציה מאוחרת של האנורקטית או האנורקטית לשעבר על המשפט הזה, מה הוא מעורר אצלה. שוב, במונחים של אלוהים ויונה, של, המ- של הסיפור התיאולוגי אפילו הייתי אומרת, של, של הפוריזם וההתלכלכות וההתחככות. אז, אז על זה אני רוצה לקרוא משהו, ואחרי זה אולי נמשיך לקרוא, ואני mm-hmm. אנסה לחבר את המימד התיאולוגי, mm-hmm. לאיך אני, אני שומעת את זה. ברגע מסוים האנורקטית תהפוך לבולימית. 
האנורקטית, שאני חושבת שזה נכון על הרבה אנורקטיות, שבעצם הן מאוד מאוד גרגרניות בטובן. כן, הן סותמות את הפה וזה עולה להן בריאות, הסתימת הפה הזאת, ורגע מסוים היא נעשית לבולימית. זאת אומרת, במילים אחרות, האישה השנייה פורסת לה את הדרך באיזשהו אופן, היא מגרשת אותה מהקבוצה, היא לא יכולה להישאר בקבוצה, אבל... ואז, זה ממש באחד העמודים שקרובים לסוף. זוהי ההכרעה הקיומית, לנהל משא ומתן בין הכתבים, או להניח להם להתכנס באחרותם הגמורה, כמו מונדות ללא חלונות. כמו חלזונות שנאטמו בקליפה והתרוקנו מרוח חיים. יש רגעים שהמשא ומתן אינו אפשרי וצריך להניח לזה. יש רגעים שהוא קורא לנו לצאת מהקליפה. כי יש עוד דרך לפרש את הסצנה הזאת. היא בעצמה הייתה נידחת, היא, כלומר, הבחורה השנייה. היא גרשה את עצמה מביתה, הוקיעה את עצמה מתוכו, סלדה ממנו וסלדה מעצמה. וכשהיא מגרשת אותי, היא אומרת לי, דווקא לי, לזרה הגמורה, מה שהוא אינטימי עליה ועליי. זה הסיכוי שלנו, שאוכל להקשיב לזה, ושנוכל להיפגש ביום מן הימים, בדרך זו או אחרת, בכוח או בפועל, במציאות או בדמיון. הסדק ההדדי הזה הנעוץ באי המספיקות העצמית, במקום שבו הבושה המעמדית פוגשת את הבושה של הקיום, הוא הסיכוי שלנו. אני מזהה את הבחורה ההיא. אפשר לומר שתמיד חיכיתי לה. תמיד חיכיתי שתשחרר אותי ממועקת הקללה שהמטירה עליי, אותה קללה. שהדירה אותנו זו מזו, שתיחמה את מחלותינו, ששלחה כל אחת לעולמה, שסגרה אותנו במוכר, שביצרה אותנו בפחדינו. אנחנו לא רק כלים במשחק שכלליו חורגים מאיתנו, אנחנו כאן זוכרות, ואולי רוצות לעשות עם זה סוף סוף משהו בעל ערך. הגוף הוא הגשר שלנו, הוא לא רק מפריד בינינו. אפשר שאת זה היא אינה יכולה לשאת אותה שעה, דווקא את הגורל המשותף המוצא לנו כאופק מעבר לתהום. נורא מרגש אותי התהום הזאת, התהום הזאת שחוזרת אלינו מ- מיונה. ועם הדבר הזה אני רוצה לחזור אה, לסיום של יונה. Mm-hmm. תגידי, מה קורה לך ב- mm-hmm. אה, ב- בפרקים השלישי והרביעי? קודם כל, אני, אני חושבת שיש לנו עוד פעם אנשים, נכון? הפעם זה אנשי נינווה, זה לא אנשים על הסיפון. ויאמינו אנשי נדבה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולה. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כבר, הוא, אלוהים קורא לו עוד פעם, אנחנו חוזרים עוד פעם, אנחנו בספרותיות של החזרה. כן, הוא חוזר, ויהי דבר אלוהים עניון השנית לאמור קום לך אל נדבה, ואנחנו בתוך החזרה, והפעם הוא נענה לאלוהים, אחרי שהוא הוכה <אח> מהדג. ו, והם עושים את מה שהם אמורים לעשות, זאת אומרת, לחזור בתשובה, או... או... תשמעי, זה בוקע לי מהטקסט, זה מדרש עליו, אבל הקום קרא זה, הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, שבסופו של דבר, כאילו, לקראת סיום, אני פשוט שומעת את הקריאה המהדהדת מתוך הקריאה הזאת, הוא לא מדבר על ה... אבל האם הקריאה שייכת לקוטב של הוויתור או לקוטב של ההיחלצות? את מדברת על קריאה באלף או קריאה בעין? על קריאה באלף, כן. זה מדרש, שמתקשר לנוכחות של הספרים ב... כן, מעניין, מעניין. במלחמה בין שני הכתבים ביצירות שלך. כן, אז, אז, אז כן, לכאורה הם שווים, והוא אמור, אמור אולי לשמוח בזה, נכון? אבל משהו מפריע לו, זאת אומרת, ולכן הוא יוצא מנינווה, הוא יוצא מנינווה והוא הולך אה, ומתפלל אל אלוהים, ויירה ו- 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 עליונה, נכון? רעה גדולה ואיחר לו, זה מה שנאמר בפרק ה... זאת אומרת, במקום להרגיש שמחה או הקלה, הוא... לא יודעת, לא יודעת מה הוא מרגיש, אני קצת קראתי פרשנויות, אז הבנתי שאולי בדיעבד הוא נביא שקר, כי... כן, אז יכול להיות שיש כבר, יש אנשים שרואים אותו בצורה מאוד uh, קשה, ושלומיאלית וכולי וכולי, אבל אני, שוב, אני, אני כאילו מסתכלת ורואה מה כל כך מפריע לו. והאם במונחים של הקבוצה, מה שמפריע לו, במונחים של המאבק בין, עכשיו אני אומרת במרכאות כפולות, יונה האנורקטי. עכשיו, אין לו, הוא לא סובל מבעיות אחרות, אנחנו לא יודעים, כן? הוא לא רות שבתוכל ותצבע ותותר, שעוד אפשר לעשות רע של ההותרה שלה, איך היא שבעה ו... זה, זה סיפור אחר, אין פה אפקט סומטי, אין פה סימפטום שאני יכולה להישען עליו. אז לה. במובן של ההימנעות מהחיים? ההימנעות, כן. ההימנעות. ההימנעות האנורקטית, להסב את הגב לעולם, ללכת, כאילו, זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד, מאוד אנורקטי, כאילו, לצפות באחרים, לא לגעת, אל תיגעו בי. Mm-hmm. היסוד הזה, והוא הולך, ולא זו בלבד שאל תיגעו בי, אלא אני תשובה מהסוג הזה, לא יודעת, האינסטרומנטלי, שכאילו הם מפחדים, אז הם, והם, כאילו, הפוריסט יגיד, הפוריסט יגיד שהוא רוצה שהתשובה... הטהרן. הטהרן, כן. כן, כן. יגיד ש, שהוא רוצה שהתשובה תהיה משהו שהם, כן, תוכו כברו. 
זאת אומרת, מישהו שמנהל אורח חיים, שהוא אורח חיים, שהוא כן, היענות למצוות, לדרכי אלוהים בצורה הכי שלמה וטוטאלית. ופה יש משהו שאפילו תגובה או פחד. מהחורבן שעלול לבוא, ובמובן הזה הפוריסט לא יכול לשאת את זה. אני, אני רק רוצה לפתוח סוגריים ולומר שבאמורה, מבחינתי, וזה נכון שיש קשר בין הספרים והקבוצה הלך למקום אחר, אבל הקונפליקט במורה, לא מי זה הייתה המורה? זה הייתה מישהי שהייתה ברכבת קסטנר. זה בדיוק הקונפליקט בין הפוריסטים, שיגידו שמשא ומתן, הלוא מה זה הייתה רכבת קסטנר? זה משא ומתן בין היהודנרט, בין היהודים, בין הקורבנות, לבין התליינים, לבין המעוולים. עכשיו, הפוריסטים יגידו שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. ככה אמרה למשל חנה ארנדט. אפילו באייכמן בירושלים, שכל כך מבקרים אותו, היא חושבת שזה הפרק הכי טרגי בכל הסיפור הזה כולו. הרגע של החיכוך, הרגע של הקואליציה, כן? הרגע שבו אנשים שהם זרים זה לזה, מוכנים להתחיל לדבר ולהתדיין. ושם אני פורסת את זה, את הקטגוריה של הניצול הטמא. Mm-hmm. כן, מה זה הניצול הטמא? מה זה קטגוריה? ואיך את שוזרת את זה לימה? אני חושבת שבאלוהים, אומר לו, יש מידת הדין. אתה צודק במידת הדין, כן, זה, mm-hmm. ו- ויש את מידת הרחמים עם כל הסיפור mm-hmm. הזה של הקיקיון, ומידת mm-hmm. הרחמים היא אינקלוסיבית. מידת הרחמים אומרת שאנחנו בתוך העולם, מתחככים בתוך העולם. כן, חושב... אז הנה, כבר נקרא את זה, רק okay. לפני שנקרא את זה, אה, אני חושבת על המעבר העז הזה בפרק הרביעי, mm-hmm. בין אה, אה, יונה שאומר לאלוהים, קח נא את נפשי ממני, mm-hmm. כי טוב מותי מחיי. פעמיים הוא אומר לו את זה, נכון? טוב מותי מחיי, הוא אומר את זה גם בפסוק התשיעי. כן. גם ברביעי וגם בתשיעי. כן. כן. אבל אני מקשיבה גם ל... וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. <אח> אני רציתי לשאול אותך על הקטגוריה של השמחה. זאת אומרת, כן. היא, היא גם גדולה. לא כן. רק הדג הוא גדול, כן. ולא רק ה... נכון. שר נכון. הוא גדול, ולא רק ה... כן. ננבה היא עיר גדולה. נכון. גם השמחה היא גדולה. כן. אז רציתי לשאול אותך, כתבת כל כך הרבה על צער ועל אבל ועל מלנכוליה, mm-hmm. ובספר האחרון mm-hmm. יש הומור בתוך ה... יש בתוך הומור. יש... בית... כן. אז רציתי לשאול אותך על הקטגוריה, <laughs> מרוב שמחה, <laughs> אנחנו עושים <laughs> כאן, <laughs> חולקים <laughs> את הבמה, <laughs> על הקטגוריה של השמחה, כי עכשיו ערב יום כיפור, אבל עוד מעט סוכות mm-hmm. ונגיד חג שמח. אז נכון. לשמחה, מה זה עושה כאן? <laughs> שמחה גדולה. זה, קודם כל, זו שאלה נורא גדולה. אני דיברתי על זה עם, עם חברה, ו, והיא אמרה לי, זה שבכלל לא מתעסק ככה בצל... כי <אח> הוא שמח על הקיקיון. לא קראנו את הפסוק כן. ש, שהקיקיון הוא, 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 נותן לו צל על ראשו, צל על ראשו להציל לו מרעתו. כן, okay. שזה נורא מעניין שהוא נורא עסוק בצל, נכון? הוא עכשיו היה בבטן של הדג, זאת אומרת, הוא היה בתנאים הרבה הרבה יותר קשים, ופתאום הצל נורא נורא מעסיק אותו, זה, זה, זה דבר תמוה okay. בתוך הטקסט, זה, זה דבר מעניין כשלעצמו. אני חושבת, אבל את יודעת, זה מין יריעה, ב, יריעה באפלה. כן. Okay. אני חושבת שהקיקיון הוא יונה, הוא קיקיונה, הוא קיקיוני. מעניין. זאת אומרת, אני חושבת שיש ah. לו פשוט הזדהות עם הצמח הזה דווקא בגלל ההיראיות שלו. זה, זה, זה הקריאה שלי. זאת אומרת, זה הד... לא קריאה שלך. את שומעת הדמיון הצלילי? אני שומעת את הדמיון הצלילי. Mm-hmm. כאילו, ואני אומרת, זה, זה הפך להיות, נכון? מאיפה המילה הקיקיוני באמת? זה בא, יפה. נכון? שיש כן. איזו ארעיות שהוא מזדהה איתה. אז שמחה גדולה אני לא רואה פה. אולי השמחה היא שבאמת, שוב, שהכוח שמפעיל... אבל המילה נמצאת שמפעיל... פעמיים בתוך הטקסט. איזו מילה? שמחה. כן. אז מה, מה את אומרת? מה את חושבת? אני... בואי <laughs> ספרי <laughs> לי על השמחה. <laughs> לא, לא, אני שמחה לפגוש... <laughs> אני שמחה לפגוש את המילה, אני רק שואלת שמחה מוז... אני רק אומרת, את, את, אני, אני, מה שקורה לי כאן זה ה... מה שאני רואה זה ה... מעבר, דיברנו על המעבר בין למעלה ללמטה, mm-hmm. דיברנו על הציר הזה, כן. אבל על המעבר המהיר בין טוב mm-hmm. מותי מחיי, כן. לבין שמחה גדולה. כן. זה משמח אותי לראות את mm-hmm. המהירות של האפשרות של המעבר mm-hmm. הזה. נכון, נכון. אבל את יודעת, אני חושבת שגם הפורשים הכי גדולים, באמת, מספיק שהם יצאו לרחוב ויראו אור שמש, והקרן תנוח להם על האור, והם ירגישו שמחה גדולה. אני חושבת שהפורשים הגדולים זה אנשים שנמצאים איך שהם גם מסבים גב לעולם, אבל גם העולם מאוד מאוד מוחש אצלהם. זאת אומרת, היחסים בינם לבין העולם. ההזדהות בינם לבין העולם. זאת אומרת, זה לא, זה לא אדישות, זה לא קיר. כן. זאת אומרת, יש שם, יש שם, יש שם יחסים, יש שם יכולת כן. לראות. אני שוב, מקשיבה לא... טוב, אני מקשיבה כן. טוב למה שאת אומרת, כי גם mm-hmm. אני חושבת על mm-hmm. רגעי אושר בימי קורונה. כן. זאת נכון. אומרת, כמה פתאום חלוטין. מגע פשוט. לחלוטין. זה עם מנ... החוץ, וזו התפילה זה. שלי עכשיו לשנה החדשה שלנו. Okay. אז אנחנו בראשיתה של שנה חדשה, ואני סקרנית okay. לדברים שעוד יבואו, ומתפללת ל... לשמחות הקטנות של 
אור השמש, ומודה לשמחה הזאת שהייתה לי בפגישה שלך, שלי איתך. שמחה נהדרת, כמו תמיד. היום. תודה, תודה רבה, מיכל בן נפתלי. וזה הרגע להודות גם לקבוצה, לקבוצה שהייתה איתנו כאן היום, אנשי בית אביחי, דוקטור דיוויד רוזנסון, מנהל בית אביחי, עמיחי חסון, העורך שלנו, צוות ההפקה הנהדר, אייל לויט, אבישי חורי, שיר שרוני, וכל אנשי ההפקה, יש לנו כאן קבוצה מאוד גדולה שמסתדרת בהרמוניה, לא עבריינים, אלא יעילים ונהדרים. תודה רבה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בשבוע הבא לשיחה עם רינו צרור לקראת סוכות על הספר החדש שלו, שם משפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה. Thank you.